ദശരഥ മഹാരാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ ആസനസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ രാമൻ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രാമൻ രാജാവാക്കിയെ നിൽക്കുള്ളൂ രാമൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു കുരണ്ടി പിന്നെ കേട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ നീ ഇന്ന് രാജ്യകാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കില്ലടാ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പോണോ ആ എന്നു വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം രാമന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ അച്ഛനോട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അച്ഛനാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിശയിലേക്ക് തേരോടിച്ച് പത്ത് ദിശയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് ദേവേന്ദ്രൻ്റെ അവിടെ പോയി കൈകൈ കൊണ്ടുപോയി ഇതിൻ്റെ ആണി ഊരിപ്പോയി പ്രശ്നത്തിലായത് ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങോർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്ന പ്രശ്നത്തിൽ ആവാനായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പ്രശ്നത്തിലായി വന്ന് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ തട്ടി കലവണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നയപരമായൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം അപ്പോൾ കുരണ്ടിപ്പലയിലിരിക്കുന്ന രാമൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സുമന്ദ്ര വന്ന് നിൽക്കണം സുമന്ദ്ര ആരോടായിരിക്കും ആദ്യം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ രാമൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സുമന്ദ്ര എന്ത് ചെയ്യും ദശരഥൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അവസാനം വാളും ഒരു തലവട്ടിക്കളയത്തെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലതല്ല ദശരഥൻ കാട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നു കാട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വളരെ വിശേഷമായ ഒരു സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് രാജ്യകാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് നച്ചോണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ ഉപദേശം കൊടുക്കും അച്ഛനും ശല്യമില്ല മകനും ശല്യമില്ല അമ്മമാർക്ക് തീരെയില്ല അപ്പം ദശരഥന് കൂടുതൽ ഭാര്യമാരം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം രാമൻ ദശരഥൻ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യും കൈകൈയെ സെലക്ട് ചെയ്യും മന്ദരയോട് അവിടെ കൗസലെടുത്ത് നിന്നോളാം കൗസലയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര ശല്യമാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മൻ മന്ദരയെ കൗസലെടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൈകൈ കൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ജീവിതം ജീവിച്ച് തീർന്നവരാണ് ജീവിതം ജീവിച്ച് തീർന്നാൽ നമ്മുടെ ആയസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യായാമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ പൊതുവെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇത് നീണ്ടു പോവുകയും ചിലപ്പോൾ നൂറ്റിരുപത് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നൊന്നും വരാം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് പുതിയ ഭരണവും പുതിയ ആളുകളുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളും എല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകമായി ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ശങ്കയായിരിക്കും രാമൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നോ ദശരഥൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നോ രാമൻ സംബന്ധിച്ചാൽ തന്നെയും അപ്പുറത്ത് മൂപ്പിലാൻ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ മൂപ്പിലയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആശങ്ക അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ പോയി കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കും തീർന്നു മൃഗങ്ങളുടെ വേറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇവർ നിറവേറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമത്തിലുണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത്തിരി ഒരു വെടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും പണ്ട് ഒരു രാജാവായിട്ടിരുന്നവനാണ് കാര്യം ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തൻ തന്നെയും ആ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വെച്ചെന്നാൽ സൈന്യം ഉടനെ എത്തും അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിവരം കൊടുക്കാം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന് അപ്പോൾ ഭരണത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുകയുമില്ല ചടുത്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളെ രാജാക്കന്മാർ വൈകാരികമായി കാണും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചിന്താപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുകയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ക്രമേണ നിർമ്മമത്വം വരികയും ആ നിർമ്മമത്വത്തിലൂടെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് പോകും എന്താണ് സന്യാസം സന്യാസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യോഗേനാന്തേ തനുത്തജാം തനുവിനെ ശരീരത്തെ തിരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് സുഖമായിട്ട് പോവുകയാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരാതികളുമില്ല ഇതാണ് വാനപ്രസം അപ്പോൾ വാനപ്രസവം സന്യാസവും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത് വാനപ്രസ്ഥം
കഷ്ടിച്ച് വിഷമിച്ച് ദുഃഖിച്ച് ശരീര രംഗങ്ങളിലെ സന്ധ്യകൾ വേദനിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് പോയി വീഴാനാണ് അവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പോയി ശരീരം തല്ലി ഉടയ്ക്കുന്ന നിഷ്കരുണമായ ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയും എന്തിലുണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അപ്പം അതാണ് വാനപ്രസം അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും കാട്ടിൽ പോയി ഒരു ഗൃഹസ്ഥന കാട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാം മക്കളെ ബിസിനസ്സൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച വിചാരമില്ല വിചാരമില്ലാതിരിക്കണം അവരെന്തെങ്കിലും ഗുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച് ഉടനെ തിരിച്ച് വന്നതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുക അതുമില്ല അത് പൊണങ്ങി പോട്ടെന്ന് വിചാരി വിചാരിച്ചേക്കണം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ധനം ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അവർ വന്ന് അച്ചാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മകാ എന്നങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വിളിച്ചു വെച്ചാൽ തീർന്നു ഇത്രയും ആവശ്യമാണ് അത് വല്ലപ്പോഴും അവർ വരും അച്ഛൻ്റെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാനാണെന്നുള്ള വ്യാജേന വേറെ കാര്യത്തിന് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അച്ഛനെ കണ്ടു അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് മഹനേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയില്ല ഒരു സ്നേഹവുമില്ല സ്നേഹത്തിന് ആവശ്യവുമില്ല സ്നേഹം പോലെ അപകടകരമായ ഒരു മനോഭാവം ലോകത്തിൽ വേറെ ഇല്ല കാരണം സ്നേഹം മൂലമാണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് അത് സാർവലൗകിക സ്നേഹമാണ് അത് അപ്രായോഗികമാണ് സാർവലൗകിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ വേദാന്തപരമായ പേരാണ് നിസ്സംഗത ഇപ്പോൾ നൂറ് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് പേരുടെ ഒരുപോലെ സ്നേഹമാണ് നൂറ് പേരും ഒരു ആവശ്യത്തിനോട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുക ആകെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കാൻ ഒരു നൂറ് പേർക്ക് നൂറ് കൊണ്ടുപോകണം ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടൊക്കെ കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മുണ്ടേ കയ്യിലുള്ളൂ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയായി സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ്റെ പ്രവൃത്തി പറയായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ വരുമ്പോൾ അതിലെന്തില്ലാതെ വരും വൈകാരികത ഇല്ലാതെ വരും നിർവൈകാരികമായ സ്നേഹത്തിന് വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് നിസ്സംഗത ആരോടും ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സോമാലിയ വളരെ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ആ നല്ല സദ്യ കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊക്കെ വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യമില്ല കയ്യുമില്ല അത്ര ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഇത്ര സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യം വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് സോമാലിയക്കാരോട് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്നേഹം എന്താ ഞാൻ ഒരു സോമാലിയക്കാരനെ അറി അറി അറിയില്ല അപ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ ഞാൻ അറിയില്ലാത്ത സോമാലിയക്കാരെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പ്രേമമാണ് ചില ആശുപത്രിയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അത്യാഹിത വിഭാഗം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ് കൊണ്ടുവന്ന മാത്രമേ ആ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സ്നേഹം പക്ഷെ ആരെയും അറിയില്ല സോമാലിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയിൽ പറയുന്നത് പോലെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സോമാലിയ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ആഫ്രിക്കയിലാണോ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്താണോ ആഫ്രിക്കയിലാണ് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലാണോ വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിലാണോ പടിഞ്ഞാറ ആഫ്രിക്കയിലാണോ ആരുടെ അല്ലെങ്കിൽ താരയിലാണോ ഒന്നും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും ഇപ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ സത്യമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് വേണം സാർവലൗകിക പ്രേമം എന്ന ഒരു ഇടപെടൽ അങ്ങനൊരു വീക്ഷണം നമുക്ക് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സോമാലിയക്കാരനെ കണ്ടാൽ അവനോടും ഒരുപോലെയുള്ള മനോഭാവം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ സോമാലിയക്കാരെക്കാളും കൂട്ടാത്തവന്മാരുണ്ടാകും അവരെ കണ്ടാലും ഒരേ മനോഭാവം പിന്നെ ഭർത്താവുണ്ടാകും ഭാര്യ ഉണ്ടാകും അവരോടും ഒരേ മനോഭാവം ലോകത്തിലുള്ള സർവ ആളുകളോടും ഒരേ മനോഭാവം അങ്ങനെ എന്തായി പേര് നിസ്സംഗത എന്നാണ് അതിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് നിസ്സംഗത എന്നാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയുള്ള സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള ഒരുപോലെയുള്ള സ്നേഹമല്ലെങ്കിൽ സാർവ ലൗകിക പ്രേമം സാർവ ജനീന പ്രേമം സാർവകാലിക പ്രേമം അതിന് വേദാന്ത ചിന്തയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ഭാവാത്മകമായ ഒരു സാങ്കേതിക സംജ്ഞയാണ് നിസ്സംഗത എന്ന് അല്ല അത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ നിസ്സംഗത മനസ്സിൽ പരിപൂർണമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സഹസ്രകരണനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പരാതികളേ ഇല്ല ചായ കിട്ടിയില്ലല്ലോ
ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവനെ പതുക്കെ 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 പറിച്ച് 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 ഓരോ വേരുകളായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചായ കുടിച്ച് കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഈ നിർവേദം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സംഗതയും ബന്ധമുണ്ട് നിർവേദത്തിൻ്റെ പര്യായമായും നിസ്സംഗതയെ പറയാം നിർമ്മമത നിസ്സംഗത നിസ്പൃഹത അങ്ങനെ പറയും നിർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ നിശേഷമായി കാണുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനോടും ഒരു മനോ ഒരേ മനോഭാവമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വളരെ വിലയുള്ള ഒരു ലോഹത്തിൻ്റെ അലോട്രോപ്പ് ഇപ്പോൾ വജ്രത്തിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് എന്ത് കരി ഏ കരി ആ വിലയ്ക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസം ആ അപ്പോൾ വജ്രം കണ്ടാലും കരി കണ്ടാലും കരി ആ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മനോഭാവമാണോ കരിയോടുള്ളത് അതേ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ആ എന്താണ് സമം അപ്പൊ ലോട്ടയോടും മൊന്തയോടും ആ ഒരേ ഒരേ പോലെയുള്ള ഭാവമായിരിക്കും കുടമായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു സമ ലോഷ്ട അശ്മ കാഞ്ചനം മണ്ണാങ്കട്ടയോടും കല്ലിനോടും സ്വർണത്തോടും കാഞ്ചനത്തോടും ഒരേ തരത്തിലുള്ള മനോഭാവത്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ നാടകീയ ജൈവ സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിധ്വനിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഈ സമ ലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനം ഇത് സനൽ സുജാതൻ എന്നുള്ള മഹർഷിയാണ് ഇത് മഹാഭാരതത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന അവിടെയല്ല പക്ഷെ ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സനത് കുമാര മഹർഷിയാണ് അത് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയാം എങ്കിലും അത് സനൽ സുജാത മഹർഷി പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും അതാരാണ്ടാകുമോ ഈ സനൽ സുജാത മഹർഷി എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തോന്നൽ ആ അതാണ് ആദിമ മഹർഷിമാർ സനകൻ സനകാദികളായ മഹർഷിമാർ ആ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ എവിടെ പോയി തിരക്കാനാണ് അല്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഉടനെ വരും ആര് ഈ പറഞ്ഞ മുനിയോ ആ എന്നാൽ നീ ഒന്ന് വിചാരിരി ധൃതരാഷ് വിദരോട് പറയണം അപ്പോൾ വിദരർ വിചാരിച്ച ഉടനെ അവിടെ ഒരു പ്രകാശം അപ്പോൾ ഈ കണ്ണു കാണാൻ വയ വയ്യായികയിലും അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംഗതി ഇദ്ദേഹത്തിന് മുടികിട്ടി പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുസാണല്ലോ മഹർഷി വന്നോ ആ വന്നോ ആ എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ സമ ലോഷ്ട അശ്മ കാഞ്ചനം ഈ ഒരു വൈകാരികമായ ശമനത്തിനും ശാന്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമമായ പദ്ധതിയല്ലേ ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമായ പ്രസ്ഥം സന്യാസം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്കും പോകാം അല്ല ഞാൻ ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്തെ വാർദ്ധക്യം നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ല ഇന്നത്തെ അല്ല ഇന്നത്തെയും കാലത്ത് അല്ലേ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വിഷാദം ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒറ്റപ്പെടലല്ലോ അല്ല വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ് പകൽ വീട് വേണ്ട രാത്രി വീടും വേണ്ട പകൽ വീടും വേണ്ട സന്ധ്യക്ക് മറ്റേ ഒരു വീട് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരിക്കും സന്ധ്യ വീട് അപ്പൊ ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമം ആശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പിന്നെ പ്രത്യേക വർണ്ണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വർണ്ണം കൂടി ചെറുത്തിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് ഈ ഒരു സാമൂഹിക മാനസിക ആധ്യാത്മിക ജീവിത സമ്പ്രദായത്തിന് ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം വളരെ ആലോചിച്ചും ചിന്തിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അതെല്ലാം നമ്മുടെ കാലത്തുള്ളതാണ് കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ഇപ്പം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി വലിയ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ആ സാമ്രാജ്യം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അങ്ങോർക്ക് പിന്നെ ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്തോടോ 
അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് എന്ത് താല്പര്യം ആ കുറേ പുഴുക്കൾ അവിടെ കിടന്ന് മിന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുഴ കിടന്ന് മിന്തിക്കൊണ്ട് ഞാനും പണ്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് മിന്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇന്ന് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരെ കളിപ്പിക്കണമെന്നോ അവർക്ക് കുറെ സ്വത്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നോ അവരിൽ വർഗവൈരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാകാൻ വല്ല സാധ്യത ഉണ്ടോ ആ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് വർഗസംഗീതം ക്ലാസ് വാർ വർഗസമരം ഒന്നുമില്ലൊക്കെ എന്താ അപ്പം പുള്ളിക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കുമില്ല ക്ലാസ് വാറുമില്ല ക്ലാസ്ലെസ് മ്യൂസിക് വർഗസമരമില്ലാത്ത മ്യൂസിക് അങ്ങനെയുമില്ല ക്ലാസിക്കൽ ചെണ്ട ക്ലാസ്ലെസ് ചെണ്ട അങ്ങനെ ഉടുക്കായിരിക്കും ക്ലാസ്ലെസ് ചെണ്ട കാരണം എന്താ അതിനകത്ത് ഇത് ഇത് കൊട്ടാൻ പ്രയാസമല്ലോ മറ്റേ ചെണ്ടയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അതിനകത്ത് കുറച്ച് അധ്വാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ കലയാണ് ചെണ്ട കഥകളിയും അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ എൻ്റെ കലയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഈ ക്ലാസിക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ ഇങ്ങനൊരു ഘോഷ കാണിക്കുന്നിടത്തുണ്ടല്ലോ കുറും കുഴൽ കുറും കുഴൽ വാതകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് തമിഴ് ചില ഏഹ് എന്താണ് പിന്നെ ഘോഷയല്ലാത്തത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഘോഷ ഉണ്ടാകില്ല വസ്തുതകൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ അനാവശ്യമായ സംഗതികളോട് താല്പര്യം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ വിയോജിപ്പുകൾ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില കലകൾ ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഇളക്കം വരുന്ന കലകൾ ആണെങ്കിൽ മലശോധനയ്ക്കും പറ്റും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഈ ഭരതമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം ആ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളേ ഇല്ല ഭരതമുനിയെ വിട്ടുകളാ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഒന്നും മനുഷ്യനിൽ ഉത്തമമായ ഒരു അംശവും ചൈതന്യവും പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അനേകം വികാരങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിനടുക്ക് ഈ സർവവികാര അന്ധകാര സമന്വിതം സർവവികാര അന്ധകാര ആവൃതമായി ഒരു വലിയ രശ്മി പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ രശ്മിയെ ആവിഷ്കരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആ രശ്മിയായി ജീവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ജീവിക സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വാനപ്രസവം ബ്രഹ്മചര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഹസ്ഥ്യവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾത്തേത് സന്യാസം അത് ആർക്കും സന്യാസത്തിലേക്ക് ഗമിക്കാവുന്നതാണ് ആർക്കും സന്യാസം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുതയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വേദം മതിലിങ്ങോട്ട് ഇടക്കാലത്ത് ചില തർക്കങ്ങളൊക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ അപ്പോൾ സഹദേവനാണ് ആ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതെങ്കിലും സഹദേവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ മാനിച്ച് കുന്തിയെയും ഗാന്ധാരിയെയും ധൃതരാഷ്ട്രയെയും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ടുള്ള മറ്റ് ബന്ധുക്കളെയും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ ഒരു സംഘമാണ് ഇത് സഹദേവൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തേര് പൂട്ടുക എന്നുള്ള ആജ്ഞയാണ് ഉണ്ടായത് ധർമ്മോത്തറകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ഘോഷയാത്രയായി കുതിരപ്പുറത്തും കഴുതപ്പുറത്തും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് എത്തുകയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന ശതായുവിൻ്റെ ആശ്രമം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ആശ്രമത്തിൽ നാട്ടുകാർ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ആശ്രമം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കുടങ്ങളിൽ വെള്ളവുമായി ആ ധൃതാഷ്ട്രം സാധാരണ സാധാരണ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര അനുദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പോലും തിരസ്കരിച്ച രൂപത്തിൽ വലിയ പിന്നെ കിങ്ലി റോബ്സും മറ്റും ധരിച്ചിരുന്ന ധൃതരാഷ്ട്ര വെറുതെ ഒരു തോർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തോളത്ത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ആ തോർത്ത് തന്നെ വളരെ അധികപ്പെട്ട തോളത്ത് ഈ ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിമാനം അപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും അവരവരുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു അഭിമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ നാറ്റമുള്ള വസ്തു ഇങ്ങനെ കഴുകി കഴുകി കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ലാതെ മറ്റേ സൂര്യൻ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കുന്തി എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുന്തിയാണ് വെറുതെ ഒരു തോളത്തും തോളത്തിട്ട് കണ്ടെന്ന് വരുന്നത് കൂടത്തെ വെള്ളവുമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ അന്തപുര സ്ഥിതിത്വമൊക്കെ എവിടെ പോയി 
അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനായി കണ്ടുപിടിച്ച് ശരീരത്തിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെച്ചുകെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞുപോയി മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ നഗ്നതയിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും നടന്നു വരിക ഈ ആത്മാവിൽ നഗ്നരായ മനുഷ്യർ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തോളത്ത് കുടവും വെച്ച് അരയിൽ കുടവും വെച്ച് നിറച്ച് വെള്ളവുമായിട്ട് ഗാന്ധാരിയും ഇത് തനിയെ നടക്കാൻ വയ്യാത്തപ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ അല്ലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാരതീയമായ സങ്കല്പമാണ് അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇതിന് സമാനമായ അതായത് ഈ ഒരു യോഗേന അന്തേ തനുത്യജാം എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയില്ല നിങ്ങൾ സത്യമല്ലാത്തതിനെയാണ് ഈ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യമല്ലാത്തതിനെയാണ് പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യമല്ലാത്തതിനെ അർച്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങളുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ സ്തോഭങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ട് വിക്ഷോഭങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനാരാധ്യമായ വസ്തുവിനെ ആരാധ്യമായ വസ്തു പ്രകാശമാണ് അന്ധകാരത്തെ അല്ല ഈ ദർശനമായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലേ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ ദർശനം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മാഷന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗോഡ്സ് പോപ്പർ എന്ന അല്ല മറ്റേ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെയും അല്ല സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും ഒരു ദർശനമായി ഭാരതത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു എങ്കിലും ലോക ചിന്തയിലൊക്കെ വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം എന്ന ഈ ഒരു വിഡ്രോവൽ വിടുതൽ അതിനുള്ള ദാർശനിക സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ അത് ഋഷത്വത്തിന്റെ ഒരു രശ്മിയെങ്കിലും പ്രതിഭയിൽ ആ പ്രതിഭയുടെ വികാസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ദിശയിൽ അനന്തതയിൽ നിന്ന് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇത് രുചിച്ചിരിക്കും ഈ ജീവിതം അതാണ് ടോൾസ്ട്രോയി അതാണ് കസാൻ ദുസാക്കേസ് അതാണ് ദസ്തയെ വിസ്കി അതാണ് തോമസ് മെൻ അതാണ് ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് റൊമൈൻ റൊളാങ്ങിൻ്റെ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് അവരിലൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാം ആധ്യാത്മികതയുടെ ഒരു കിരണം അവരറിയാതെ അവരിൽ പ്രവേശിച്ച് അവരുടെ പ്രതിഭയിൽ കിടന്ന് ഏകീഭവിച്ച് അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകാശപൂർണമായ ഒരവസ്ഥയായി അവർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നാം ഷാങ് വാൽ ഷാങ്ങിൽ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയ അവിചാരിതമായ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി താൻ ചെയ്തു എന്ന് പോലും ഓർക്കാതെയാണ് ഡിയിലെ മെത്രാൻ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് പോലീസുകാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് പലയിടത്തും ചെന്നിട്ട് വെറുതെ ചൂടുള്ള പോലും കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞ വെച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അന്നത്തെ ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാരീരികമായ ശേഷിയുള്ള ആൾ ആ ശാരീരികമായ ശേഷിയുള്ള ആൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ മേയറായിട്ടിരിക്കുന്നവൻ പണ്ട് കള്ളനായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത്രയും ശേഷിയുള്ള ഒരാളെ ഈ പിന്നെ മൂന്നാല് പേര് പിടിച്ചിട്ട് അനങ്ങാത്ത ഉന്തുവണ്ടി ചുമ്മാ തോളുമുണ്ട് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ അല്ലാതെ പരിചയമുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിവനായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് തന്നെ ഈ മേയറുടെ സ്ഥാനം വലിച്ചെറിയാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നു കൊസാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇയാൾ ഈ പരിവർത്തനം മുഴുവൻ വരുത്തിയത് പിന്നെ ഈ മെത്രാൻ്റെ പ്രവൃത്തി മെഴുകുതിരി കാലുകൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുത്താൽ പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മഞ്ഞക്കാരുടെ കാണിച്ചകത്ത് കയറുന്നത് മെത്രാൻ്റെ ഇപ്പം മെത്രാൻ കാർഡ് കാണിച്ചു മെത്രാൻ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാർഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചല്ലല്ലോ മെത്രാൻ ജീവിക്കുന്നത് മെത്രാൻ ജീവിക്കുന്നത് ആ യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാർഡ് യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗവനിക്കാനേ പോയില്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും പറഞ്ഞ് ബാതിൽ കൂട്ടാതെ അദ്ദേഹം പോയി കിടക്കാനുണ്ടായത് 
അപ്പം തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കണ്ണ് ഈ മെഴുകുതിരിക്കാരികളിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഴുകുതിരിക്കാരൻ കട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളിയിടാം കട്ടുകൊണ്ട് അവൻ പോയി പിന്നെ പോലീസുകാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോളോ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതെന്ത് എടുക്കാൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രണ്ട് മെഴുതിരിക്കാരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പോലീസുകാർ ആ വിഷമത്തിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളറിയാം അത് അങ്ങ് കൊടുത്തതായിരുന്നില്ല ആ ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിനെ പരി പിന്നെയും ചില കളവുകളൊക്കെ പുള്ളി നടത്തിയെങ്കിലും ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുടിയും നഖവും പല്ലും കിറിയും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുള്ള നിലയിലല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രീകൃതമായ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ സാന്ദർഭികമായ ഇടപെടൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ ഒരു മനുഷ്യരിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നെ വേറെ ആളായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ചിന്താകന്മാർക്കും ദാർശനികന്മാർക്കും വലിയ യോഗികൾക്കുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ദേശ കാല ഭേദമില്ല